టీఆర్ఎస్ పై ఎల్బి నగర్ కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి సుధీర్ రెడ్డి విమర్శలు చేశారు టీఆర్ఎస్ అధికార దుర్వినియోగానికి పాల్పడిందని ఆయన మండిపడ్డారు గతంలో తాను చేసిన అభివృద్ధితోనే గెలుపు సాధ్యమైందని తన విజయాన్ని కూటమి కార్యకర్తలకు అంకితం చేస్తున్నట్లు సుధిరెడ్డి తెలిపారు టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వ హయాంలో ఎల్బి నగర్ అభివృద్ధి జరగలేదని చెబుతున్న సుధిరెడ్డితో మా రిపోర్టర్ వేణు ఫేస్ టు ఫేస్ ఏదైతే ఎల్బి నగర్ కాన్స్టిట్యున్సీ ఉందో దానికి సంబంధించి హోరా హోర జరిగిన పోరులో సుధీర్ రెడ్డి గారు కాంగ్రెస్ పార్టీ నుండి విజయం సంతం చేసుకున్నారు ఈ విజయాన్ని వారు ఎలా అనుకుంటున్నారు అసలు ఏంటి తన గెలుపు గల కారణాలు ఏంటి అని మనం అడిగి తెలుసుకున్నాం మనతో పాటు సుధీర్ రెడ్డి గారు ఉన్నారు సార్ చెప్పండి మీ గెలుపు గల కారణాలు ఏంటి ప్రధానంగా మీకు ఏమనిపించింది ఎన్నికలను చూసి గతంలో నేను చేసిన అభివృద్ధి కార్యక్రమాలని దాని తర్వాత అభివృద్ధి ఏమాత్రం జరగకపోవడం వల్ల ప్రజలు మళ్ళొకసారి ఆశీర్వదించి నన్ను శాసనసభకు పంపుతున్నారు అలాగే ప్రజాకూటమి భాగస్వామ్య పక్షాలైన కార్యకర్తలు అందరూ కూడా టీడీపీ కార్యకర్తలు టీజీఎస్ కార్యకర్తలు మరియు సిపిఐ కార్యకర్తలు కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తలు అందరు కూడా వాళ్లే అభ్యర్థులు అయినట్టు రోడ్డు మీద పడి ఫ్యామిలీని కుటుంబాన్ని అందరూ కూడా మర్చిపోయి ఈ నెల రోజులు నా కోసం పనిచేసింది కాబట్టి గెలవగలిగిన కాబట్టి ఈ విజయము ప్రజాకూటమి కార్యకర్తలది మరి అలాగే ప్రజలది వాళ్ళందరూ అందరు సమిష్టంగా వాళ్ళు ఓట్లు వేస్తే గెలిచిన మా కార్యకర్తలు పనిచేస్తే గెలుపు దిశగా నేను రావడం జరిగింది కాబట్టి ఈ విజయాన్ని వాళ్ళకే అంకితం ఇస్తున్నారు రాష్ట్రంలో చూసినట్లయితే దాదాపు టీఆర్ఎస్ గాలి వీసినట్టు కనబడుతోంది మీరు మాత్రం టీఆర్ఎస్ వీసినటువంటి గాలికి ఎదురుడి నిలబడి గెలిచారు ఎలా అనిపిస్తుంది సంతోషంగా ఉంది ఎందుకంటే ప్రజల నమ్మకాన్ని పెట్టి నమ్మకం పెట్టి నన్ను శాసనసభకు పంపించింది కాబట్టి వాళ్ళ నమ్మకం బొమ్ము కాకుండా రేపు రాబోయే రోజుల్లో వాళ్ళ పక్షాన్ని నిలబడి పోరాడి వాళ్ళకి ఇచ్చిన వాగ్దానాలన్నీ కూడా నెరవేరుస్తా అని చెప్పేసి ఈ సందర్భంగా మనం చేసుకుంటున్నాం అంటే ప్రధానంగా మీరు ప్రతిపక్షం వైపు ఉన్నారు చూడబోతే అంటే ఎల్బినగర్ అభివృద్ధికి సంబంధించి మీరు ఎలాంటి ప్రణాళిక రచించుకుంటున్నారు అభివృద్ధి అనేది ప్రతిపక్షంలో రూలింగ్లో ఉంటే వచ్చేది కాదు ఎందుకంటే ఇప్పటిదాకా వాళ్ళు నాలుగున్నర సంవత్సరాలు రూలింగ్లో ఉన్నారు ఏమాత్రం అభివృద్ధి చేయలేకపోయినారు ఖచ్చితంగా నేను ప్రతి ఒక్క పనిని ఏ విధంగా చేయాలన్న సంగతి ప్రస్తుతమైన ప్రణాళిక నాయకర్ ఉంది కాబట్టి ఆ ప్రణాళిక పద్ధతి ప్రకారం మీరు పనిచేస్తాం వాళ్ళకు ఆశలు వాళ్ళ వాళ్ళకు ఉన్న ఏదైతే సమస్యలు ఆ సమస్యలు నెరవేరుస్తాం అంటే ముఖ్యంగా ఎల్బి నగర్ చూసుకున్నట్లయితే జనాభా పరంగా చాలా విస్తీర్ణంగా కూడా చాలా పెద్దది కానీ అనుకున్న అభివృద్ధి ఇప్పటివరకు జరగలేదు అంటారా ఏమాత్రం అభివృద్ధి జరగలేదు కాబట్టి ప్రజలందరూ కలిసి నాకు పట్టణం కట్ట కట్టడం జరిగింది కాబట్టి ఖచ్చితంగా వాళ్ళ నమ్మకాన్ని బొమ్ము చేయకుండా రాబోయే రోజుల్లో అభివృద్ధి చేస్తాం అంటే మొత్తంగా ఎల్బినగర్లో చూసుకున్నట్లయితే మిక్స్డ్ కల్చర్ కూడా ఉంది మరోవైపు ఓటింగ్ పర్సంటేజ్ కూడా చాలా తక్కువ పర్సంటేజ్ పోల్ అయిన పరిస్థితి కూడా ఉంది ఇవన్నీ చూస్తుంటే మీకు ఏమనిపిస్తుంది అంటే ఎలా మీరు ముందు తీసుకెళ్ళిపోతారు మీ ప్లాన్స్ని కానీ అభివృద్ధిని కానీ ఎలా ప్లాన్ చేసుకుంటున్నారు నా ప్లాన్స్ అన్నీ కూడా ఎక్కడెక్కడ ఏమేమి ప్రాబ్లం ఉందో సమస్యలు అన్నీ కూడా నేను గతంలో నాకు స్పష్టమైన ఎల్బినగర్ మీద అవగాహన ఉంది దాంతోపాటు మొన్న ఈ మధ్యన నేను ఆరు వందల యాభై కిలోమీటర్ల పాదయాత్ర ఇంటికి రాకుండా బస్సులలో నిద్రపోయి చేసినాను ప్రతి గల్లీ ప్రతి ప్రతి గల్లీ తిరిగిన తిరిగిన అప్పుడు కూడా చాలా సమస్యలు మేము నోట్ చేసుకున్నాం ఆ నోట్ చేసుకున్న సమస్యల్ని విడతల వారిగా విడతల వారిగా రాబోయే రోజులో ఏది సీరియస్ ప్రాబ్లం ఉందో సంగతి తెలుసుకొని ఫస్ట్ ఆ సమస్యను పరిష్కారం చేసి కొంచెం ఆగగలిగే సమస్యని కొంచెం లేటర్ ఆన్ స్టేజ్లో దాన్ని పరిష్కారం చేసి అన్నిటినీ కూడా ఒక పద్ధతి ప్రకారం క్రమ పద్ధతిలో పరిష్కారం చేస్తా అని చెప్పేసి ఈ ప్రజలకు స్పష్టమైన హామీ ఇచ్చిన ఆ హామీని నిలబెట్టుకుంటా ఖచ్చితంగా సార్ రాష్ట్రంలో చూసినట్లయితే టీఆర్ఎస్ పార్టీ హవా వీసిన ఎన్నికలను ఎలా అనిపిస్తుంది మీకు చూస్తుంటే ఈ గెలుపు అంటే భారతదేశ చరిత్రలోనే టీఆర్ఎస్ పార్టీ అత్యధిక నిధులు ప్రతి నియోజకవర్గానికి ఖర్చు పెట్టింది ఇదే ఫస్ట్ టైం రికార్డు అన్ని రికార్డులు బదలైపోయినాయి అంటే టీఆర్ఎస్ పార్టీ కేవలము ఈ గత ఐదు సంవత్సరాలుగా ప్రాజెక్టుల మీద అనేక విధాలుగా దోపిడీ చేసిన దెబ్బంత తీసుకొచ్చి ఎలక్షన్లో పెట్టిండు మద్యము మరి అధికార దుర్వినియోగం పోలీసు వాళ్ళైతే వాళ్ళ ఇంటి మనుషుల్లాగానే పనిచేసిండు కాబట్టి టీఆర్ఎస్ పార్టీ గెలవగలిగింది కానీ నిజంగా కూడా టీఆర్ఎస్ పార్టీ విజయం కాదు ఇది తప్పనిసరిగా రాబోయే రోజులు ప్రజలు గెలిస్తారు తప్పనిసరిగా వాళ్ళకి మళ్ళీ గుణపాఠం చెప్పి టైం కూడా వస్తుంది అంటే మొత్తంగా చూసుకున్నట్లయితే ఏదైతే ఎల్పి నగర్ నియోజకవర్గం ఉందో దానికి సంబంధించినటువంటి అభివృద్ధి ఎజెండా నేను ముందుకు తీసుకువెళ్తాను అలాగే ఏదైతే ఎన్నికలు జరిగాయో రాష్ట్రంలో జరిగినటువంటి ఎన్నికలన్నీ కూడా డబ్బు అలాగే మరోవైపు అధికార పార్టీకి సంబంధించినటువంటి ఏదైతే యంత్రాంగం ఉందో వాళ్ళందరూ కూడా కలిసి పనిచేశారు అందువల్లే ఈ ఈ విధంగా ఇలాంటి పరిస్థితి రాష్ట్రంలో నెలకొందని చెప్పి కూడా సుధీర్ రెడ్డి చెప్తున్నారు అయితే ముఖ్యంగా ప్రతిపక్షంలో ఉన్నప్పటికీ కూడా ప్రజా సమస్యలపై పోరాడుతూ ఎల్బినగర్ అభివృద్ధికి పాటుపడుతానని చెప్తున్నారు క